Dear friends, it's the 52nd day of the genocidal war launched by Russia against Ukraine on February 24. It was supposed to be a fast war. Russia expected to walk in, take control of Kyiv, get rid of the Ukrainian authorities, and take control of Ukraine as a whole. That failed miserably. This week, Ukraine destroyed a flagship, a premium Russian cruiser called Moskva. And you know what they say, eh? One down, one to go. That means Ukraine destroyed the flagship. The next one that's going down is the Russian capital. It will go down under the burden of a phenomenal loss of the Russian genocidal war against Ukraine, it will go down because of having committed a genocide, and it will come down because of the economic sanctions that will cripple its economy. But we're not there yet. The High Representative of the EU said on April 6th to the European Parliament that the European and the Western countries have given a lot to Ukraine. They gave Ukraine one billion dollars to defend its territorial integrity. But do you know how much they have given Russia during that period of time? One billion dollars every single day. And that is a shame. Because those are dollars, energy dollars, that are destroying Ukrainians, destroying Ukrainian infrastructure. The U.S. President Joe Biden said on April 22nd that what is being done in Ukraine is a genocide. Other leaders, much more mildly, have endorsed that statement, including the President of Poland, the Prime Minister of Canada, the President of Latvia, And we need to ensure that the whole international community responds to the call made on Thursday by the Ukrainian parliament asking for the international community to recognize that what is happening in Ukraine is a genocide. We also need to ensure that Ukraine gets the very important defensive lethal weapons in order to ensure that it can impose a no-fly zone over its airspace and stop the bombardments and the missiles that are destroying Ukrainian cities, that are destroying civil infrastructure, that are killing civilians, including innocent children. We need to ensure that Russia is fully isolated and that nobody purchases Russian gas. 
We need to ensure that all Russian banks are excluded from SWIFT. In other words, we need for the international community to act the proper way, the only way, when it is witnessing a genocide. A famous Anglican Archbishop from South Africa, Desmond Tutu said, if you are neutral in a situation of injustice, you have taken the side of the oppressor. We need to ensure that the whole international community takes the side of the victim of Ukraine and stops immediately this genocide. Chers amis, le 12 avril, le président des États-Unis a dit pour la première fois que ce qui se produit en Ukraine est un génocide. Deux jours plus tard, le Parlement de l'Ukraine a passé une résolution faisant appel à la communauté internationale de déclarer que la Russie commet un génocide en Ukraine. Il est important que tous les leaders des pays occidentaux, les gouvernements, les parlements, endosse sa déclaration du Parlement de l'Ukraine et déclare que ce qui se produit en Ukraine est un génocide. Nous avons tous vu les horreurs de Boucha, de Irpin, de Kramatorsk et de Mariupol. Aujourd'hui, en Ukraine, les soldats russes tuent des civils, font des exécutions, comme on a vu à Boucha, où des civils étaient étendus sur les rues et les trottoirs, les mains liées derrière le dos et une balle en arrière de la tête. Nous entendons des histoires d'horreur quand les soldats violent des jeunes filles et ensuite les tuent. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, à la télévision, lu dans les journaux, qu'à Mariupol, on essaie d'écraser la population ukrainienne par la faim, en ne donnant pas accès à la nourriture, à l'eau, à l'électricité. La Russie a montré son vrai visage, et ce n'est pas un beau visage. Et la communauté internationale devrait prendre acte des propos du fameux archevêque anglicain de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu, qui disait « Lorsque vous êtes neutre, alors qu'une injustice se perpétue, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. » Les Ukrainiens à travers la diaspora, y compris les Ukrainiens à Montréal, se réunissent à toutes les semaines et des fois plus pour s'assurer que la communauté internationale ne prenne pas le côté de l'oppresseur, mais bien celui de la victime. Que la communauté internationale agisse 
comme elle doit agir lorsqu'elle est témoin d'un génocide. Et elle doit agir en fournissant les armes nécessaires à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse enfin imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'espace aérien ukrainien et arrêter les bombardements, les frappes militaires qui tuent les civils, qui tuent des enfants, qui détruisent l'infrastructure civile de l'Ukraine, qui rase complètement des villes entières. La communauté internationale doit isoler la Russie. Et l'isolement de la Russie ne veut pas dire annoncer des sanctions d'un côté et de l'autre payer pour l'énergie que fournit la Russie un milliard de dollars par jour. Depuis le début de cette guerre, les pays de l'Europe ont transmis plus de 35 milliards de dollars, de dollars d'énergie, de dollars pétro, et ces dollars permettent à la Russie de continuer sa guerre génocidaire contre l'Ukraine. On doit mettre fin à ce financement d'un génocide. Dorihi Ukrainci, Ya vam shiro djako yo shive znov ve ishli na vuliću, še ve pitremujete ukrajinski narod v Ukrajini, jaki je tak skazal 12. kvitnja Президент Сполучених Штатів Америки є жертвою геноциду. Нашим завданням є подбати, щоб всі країни Заходу визнали, що в Україні зараз відбувається геноцид. А відтак щоб західний світ відповідно до чого ставився. А це означає, що має доставити чи передати українській армії якнайбільше допомоги летальної зброї, щоб Україна могла захистити своє небо, і щоб ракети не нищили цілком українські міста і не вбивали людей і дітей. Треба повної ізоляції Росії. Це означає, що жодні фірми, компанії не повинні продовжувати будь-який бізнес з Росією. Це означає, що має бути повне ембарго щодо нафти і газу в Росії. Я вас закликаю, щоб ми мобілізувались. Я вас закликаю, щоб ми відповідали на заклики Світового Конгресу Українців. Конгресу Українців Канади, щоб ми були далі активними. Я вас закликаю, щоб завтра ви спеціально помолилися за український народ, за всіх тих, які загинули від 24 лютого. І щоб ми помолилися, щоб Україна могла Виграти якнайскоріше ту війну, бо вона абсолютно її виграє. Але щоб вона це якнайскоріше могла здійснити, і щоб перестали гинути українські люди, українські діти. 
Помолимся за них завтра специально, зокрема тих, які святкують завтра Великдень, а відтак чи інші, коли будете святкувати Великдень, згадайте український народ в своїх молитвах, щоб Україна могла також із того, з тої страшної руйнації, яку ви зараз бачите в соціальних мережах, по телевізії, в пресі, щоб вона могла, щоб Україна могла встати, щоб Україна могла з Божою допомогою також воскреснути. І щоб українці могли захистити свої кордони і забезпечити мир і стабільність в світі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!